Fala, meus amigos, daquele jeitão. Se prepara, felpudão aí, que hoje a gente vai falar de Transformers. Pois é, só que na verdade a gente vai falar sobre a versão japonesa da primeira geração de Transformers, com animes dos anos 80 e início dos anos 90 também, inúmeros mangás lançados e, claro, as muitas coleções de brinquedos que saíram na terra do sol nascente, com uma história pra lá de riquíssima e cheia de curiosidades. Então, se você curte os anos 80, curte os anos 90, curte animes, curte Transformers, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. Pelo menos pra mim é engraçado notar que as gerações mais novas só conhecem a franquia Transformers através da série de filmes do Michael Bay, incluindo aí as produções mais novas como, por exemplo, Bubble Bee, lá de 2018, e o mais recente Transformers, o Despertar das Feras de 2023, que expandiu bastante o universo dos Transformers no cinema e ainda promete mais. <risos> Não deve temer a mim, Prime. A escuridão está vindo. Já as gerações mais antigas, obviamente, a gente conhece Transformers através do desenho norte-americano lançado em 84 e que chegou aqui no Brasil em julho de 1986, passando primeiro aos domingos e depois ganhando ainda mais fama nas manhãs do show da Xuxa. Evitar que Nova York seja transformada em uma cidade de aço, uma difícil missão para os Autobots. Transformers, neste domingo, uma da tarde. Bom, e esse desenho original, conhecido como G1, ou mesmo Geração 1 pelos fãs, teve um total de 98 episódios dividido em 4 temporadas e passou lá nos Estados Unidos até novembro de 1987. Fora isso, essa história original dos Transformers ainda teve um filme animado lançado diretamente nos cinemas e que apesar de ser uma excelência em termos técnicos, não tem como negar, mostrando que a Marvel, a Sambal e a Toei do Japão sabiam o que estavam fazendo, criou bastante polêmica por matar diversos Transformers que a criançada estava acostumada a assistir nas duas primeiras primeiras temporadas do desenho, incluindo aí quem? Olha a petulância dos caras, o líder Optimus Prime. Megatron tem que ser detido. Custe o que custar. Claro, isso foi uma ideia da Hasbro, que era a dona dos bonequinhos e queria fazer o quê? vender mais bonequinhos. Para isso, tinha que fazer uma limpa no desenho animado. Aliás, como também é sabido pelos fãs da franquia, os Transformers, apesar de serem norte-americanos, né, da Hasbro, têm os dois pés robóticos fincados aonde? No Japão, já que a origem deles vem de uma parceria da Hasbro com a japonesa Takara, que foi iniciada em 1983, sendo que a Hasbro estava, olha, correndo atrás do prejuízo em relação às vendas de brinquedos para menino, já que desde 1977 a Ken via moendo com Star Wars e a Mattel estava engolindo o que sobrou do mercado com o novíssimo He-Man e os Mestres do Universo naquele ano de 83. E já que os caras precisavam de algo rápido, para que mais rápido do que pegar algo que já existe e só adaptar? Foi isso que eles fizeram, eles pegaram algo japonês e adaptaram para o ocidente. Assim, a Hasbro comprou de atacar os moldes e o direito sobre as linhas da coleção Micro Change, sendo elas Diaclone e o Micro Man, enquanto a Marvel Comics, a exemplo que já tinha feito com os G.I. Joes, criou toda uma narrativa para os heróis e vilões, que agora seriam de Cybertron. <risos> Só que essa ligação entre Japão e Transformers vai muito além da Takara Toys, vai muito além do envolvimento da Toei no desenho norte-americano. Tudo porque os Transformers fizeram tanto sucesso ou até mais no Japão 
do que fizeram nos Estados Unidos. Tanto que chegou ao cúmulo da Takara cancelar a fabricação das linhas Diaclone e Microman, trazendo dos Estados Unidos os Transformers em carne e osso, ou melhor dizendo, pocas e latarias. E quem curte a cultura pop japonesa sabe, né? No Japão, os nomes têm que ser gigantescos. Então, por lá, Optimus Prime, Bubble Bee, Megatron e o resto da turma ficaram conhecidos como Tatakai, Shoroboto, Saimetai, Transforoma, ou Lutem Super Robôs, Vivos Transformers. Tá, os gritos foram só para disfarçar o péssimo japonês deste que vos fala. Como todo mundo sabe, um acordo entre duas empresas que estão bem tem uma via de mão dupla. E para alegria dos fãs, isso aconteceu com a Hasbro e com a Takara. E foi assim que a Takara deu uma certa cara japonesa para os Transformers, sendo que o líder Optimus Prime voltou a se chamar Convoy, o nome original do robô caminhão na linha Diaclone, enquanto os Autobots eram chamados de Cybertrons e os Decepticons eram chamados de Destrons. Fora isso, os Transformers, assim como acontecia lá nos Estados Unidos com os gibis da Marvel, também ganharam no Japão histórias em quadrinhos, com uma série publicada dentro da revista TV Magazine, que produziu histórias dos Transformers de 1985 até 1991. Mas se os Transformers japoneses já ganharam um martelinho de ouro aos moldes japoneses, mesmo que meio de leve ali desde 85, com a exibição das duas primeiras temporadas, a história de Cybertron praticamente entrou em uma terra paralela depois do filme animado. Já que a Takara, como uma boa japonesa que era, pôde prever os movimentos, e assim como um cavaleiro do zodíaco que não cai no mesmo golpe duas vezes, ela previu né, que a coisa estava indo ruim lá nos Estados Unidos com a morte do Optimus Prime, com a morte do resto da galera dos Transformers, e fez diferente no Japão. Sendo assim, o filme simplesmente não chegou no Japão até 1989, quando foi lançado diretamente em VHS LaserDisc, e nem mesmo chegou a ganhar uma dublagem japonesa. Tanto que pra galera japonesa, esse filme nunca foi vendido dentro da cronologia dos Transformers. Ele foi vendido como uma história dentro de uma terra paralela. Um universo à parte. É, e foi desse jeito que os japoneses exibiram a terceira temporada norte-americana por lá, mas com algumas adaptações para os japonesinhos não se perderem por não terem visto o filme animado, e o nome, que já era maior que o Godzilla, passou até ainda as palavras Ni Zero It Zero. Para resumir, Transformers 2010. Ou seja, enquanto os Transformers norte-americanos foram parar em 2005 na terceira temporada deles, os japoneses foram muito além, tendo um salto cronológico para 2010. Além disso, muito mais que dublar e editar os 30 episódios da terceira temporada norte-americana, os japoneses também produziram dois episódios exclusivos para melhor explicar algumas mudanças na história. E claro, apesar das mudanças estarem cada vez mais evidentes, uma coisa não mudava, que era o interesse da Takara ser exatamente o da Hasbro, que era vender brinquedos. Outro fato curioso é que ainda em 1986, Pouco antes da terceira temporada eu ar no Japão, pelo fato do filme animado americano não ter sido exibido por lá, foi produzido um anime direto para vídeo chamado Transformers Scramble City, que apresentou para os japoneses times de robôs que se combinavam, né, e também os personagens Ultra Magnus e Galvatron, que tinham aparecido pela primeira vez no longa norte-americano. E 
E aí nesse meio tempo que aconteceu, acabou a temporada nos Estados Unidos e não iniciaram uma quarta. O desenho meio que entrou no hiato. E aí os japoneses, vendo que os norte-americanos estavam mais enrolados que bolacha em boca de velho, resolveram fazer as coisas por conta própria dali pra frente. E foi assim que já em 1987, com a produção da Toei, chegou a Nippon Television Network, a NTV, o anime Transformers The Headmasters, que ganhou um total de 38 episódios. Aqui, a história se passa em 2011 e além da turma já conhecida, como o Optimus Prime, ou melhor dizendo, o líder Convoy, o Hot Rod, Ultra Magnus, a Arce e o Bubble Bee na versão Gold Bug, a gente também tem os Headmasters, que são novos Transformers de um tamanho pequeno, se a gente comparar com os originais pelo menos. E que construíram corpos robôs do tamanho grande para se encaixarem dentro, se transformando nas cabeças desses robôs. Sim, Transformers que se transformam na cabeça de outros Transformers que também podem se transformar. Afinal de contas, complicar as coisas também faz parte da tradição japonesa, mesmo que no bom sentido. É, isso aí chega a beirar a maluquice com a versão Headmaster do gigantesco Autobot Fortress Maximus, no qual um Headmaster chamado Cerebros se transforma na cabeça de outro corpo robô, sendo que esse segundo robô, no final, também é uma forma alternativa e na transformação final, vira a cabeça de outro robô gigante. Bom, fazer melhor? Só vendo para entender. Como não poderia deixar de ser, os Headmasters também tiveram aventuras diferentes em mangá, que foi publicado entre 1987 e 1988 na publicação da TV Magazine. E enquanto os Transformers norte-americanos tinham amargado uma quarta temporada com míseros três episódios bem ruinzinhos, né, ali em 87, e em 1989 estavam passando na TV só através de reprises. E aí foi aqui que o jogo literalmente virou, já que nos Estados Unidos os Transformers estavam em baixa, mas no Japão continuavam em alta. Então o que a Hasbro fez? Se agarrou na Takara para continuar vendendo brinquedos nessa linha. E foi assim em março de 1988 que estreou na TV japonesa o anime Transformers Super God Master Force e que em seus 42 episódios continuou a saga dos Transformers G1 japoneses, deixando os robôzões ainda mais atrativos ao conhecido gosto excêntrico e divertido dos japoneses. Bom, mesmo com o apoio total da Hasbro em cima desse anime, os japoneses cada vez mais se afastaram dos gostos do ocidente e deixaram Transformers com cara de terra do sol nascente. E aí eles jogaram a ambientação para 2020, uma década depois do final do anime anterior, trazendo protagonismo para os humanos e deixando os robôs como coadjuvantes de luxo, já que aqui os próprios Autobots, depois de vencerem os Decepticons em Headmasters, se tornaram humanos, enquanto os vilões se transformaram em monstros pré-históricos. Afinal, o lema desse desenho era com Master Force você também pode se transformar. E sendo assim, os humanos ficam responsáveis diretos pela defesa da Terra, podendo eles mesmos se transformar em Transformers, por mais que isso seja redundante, sendo conhecidos como Autobots Pretenders. Os heróis dessa história são liderados por Shuta, a versão humana do Transformer Metal Hawk, enquanto um trio de garotos chamados Go Shuta, Cab e Minerva, parecendo ali pilotos saídos diretamente de algum anime estilo pirata do espaço, são conhecidos como Headmaster Junior. Já o vilão principal é um tal de Devil Z, um tipo de Decepticon deus, um cara bem malucão. Mais pra frente, ali do décimo episódio em diante, também entra na história o herói Jirai, um caminhoneiro que pode se transformar numa versão quase idêntica ao lendário Convoy. É, não dá pra viver sem um caminhão, né? E assim como os animes anteriores, Super God Master Force 
também teve uma versão em mangá. E essa série em quadrinhos foi publicada na mesma época do anime, lá entre 1988 e 1989. E falando no anime, é claro, ele também teve os seus próprios brinquedos. Oh, mas agora eu quero saber, você tinha conhecimento dessas versões japonesas dos Transformers ou não? É novidade, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E já aproveita também e me responde aí, tá gostando desse vídeo? Tá, né? Então bora lá. Deixa aquele like felpudo que eu vou ficar sabendo que você gostou. E aproveita também para compartilhar. Vou até deixar uma ideia aqui. Que tal compartilhar com aquele seu amigo, aquela sua amiga, que não entendia porque os Transformers da Estrela se chamavam Optimus e Malignos. Ah, que tal? Estrela está lançando os Transformers, Saltman. Os Saltman são máquinas incríveis que se transformam em robôs. Tudo num salto. Transformers Saltman, mais um salto da estrela em direção ao futuro. Aliás, vou dizer, assim como o Japão tem a sua própria história quando o assunto é Transformers, obviamente, o nosso Brasilzão dos anos 80 não podia ficar para trás na exclusividade. E, inclusive, a gente já falou tudo sobre isso em um vídeo aqui do canal. Ó, fica a dica, porque é um vídeo bem legal esse, hein? Mas, ó, continuando, em 1989, foi ao ar na televisão japonesa, sempre lá no canal NTV, o anime Transformers Victory. E a história agora inicia em 2025, ou seja, cinco anos depois do anime anterior. E ela mostra os Autobots sendo liderados pelo líder Star Saber, trabalhando com uma aliança galáctica para trazer paz para o universo, combatendo os Decepticons, no caso os Destrons, liderados por Desaras, e a elite de vilões Brist Force. E na história, a Brist Force enfrenta os Autobots Micromasters, tentando reativar uma fortaleza destruidora dos Destrons, que foi selada numa nebulosa negra pelo Star Saber e é capaz de destruir planetas no melhor estilo Estrela da Morte. E quem assiste anime sabe, né? Quase todo ele é seriado no melhor estilo novela. Só que esse não, esse pegou o estilo bem norte-americano. Ou seja, teve 37 episódios, onde apesar de ter uma história de fundo ali e tal, cada episódio tinha o seu início, meio e fim. E aqui, a exemplo também das versões anteriores, o elenco de robôs e humanos é praticamente novo. Mas que vira e mexe, tinha alguma participação especial do elenco dos desenhos e animes anteriores da franquia, como por exemplo, o Autobot Will Jack que já tinha morrido tem um bom tempo no filme animado americano, e ainda o herói Jirai com a sua versão do Optimus Prime, e que aqui evolui para um novo herói chamado Victor Leo, que inclusive pode combinar com o líder Star Saber quando a batalha exige. <risos> E aí, com o final desse anime na TV, os japoneses ainda ganharam a partir de dezembro de 89, sete episódios continuando a saga Victor e que foram lançados diretamente para VHS. E Transformers Victory teve mangá? Claro que teve, já que uma série foi lançada entre 89 e 1990, ampliando as aventuras da turma comandada pelo líder Star Saber. E Transformer Victory teve brinquedo no Japão? Claro que teve, afinal, esse era o maior motivo do anime existir. É, e mesmo com o fim de Victory, as aventuras dos Transformers G1 continuaram no Japão. E continuaram em 1990 no formato OVA, os animes feitos direto para vídeo, sendo chamado de Transformers Zone, uma aventura de 30 minutos que foi uma continuação direta de Victor. Aqui, os Autobots Micromasters, liderados pelo Star Saber, agora chamado de Victor Saber, lutam contra uma facção de Decepticons e insetos em busca de uma energia conhecida como Zodíaco. <música> Ataca e não 
É, e no meio dessa confusão, dessa encrenca toda, o Victor Saber acaba desaparecendo em combate e surge um novo líder chamado Dayatlas, continuando na história o legado dos Autobots para salvar o universo. Coisa bem básica, afinal de contas eles já faziam isso há um zilhão de anos. E essa última aventura animada dos Transformers de um japonês ainda teve a sua própria linha de brinquedos, não podia ser diferente, novamente lançada numa parceria entre a Hasbro e a Takara. É, e os G1 ainda tiveram uma nova história, continuou a aventura deles, só que dessa vez exclusivamente em mangá. Foi uma aventura chamada Return of Convoy, mostrando o retorno do lendário Convoy, o líder dos Transformers, não podia faltar, né? Sendo chamado agora de Star Convoy, enfrentando as forças Decepticons lideradas por uma versão tunada do maior inimigo dos heróis, agora chamado de Super Megatron. E aqui sim, agora deu-se por encerrada a cronologia dos Transformers G1 no Japão. E segundo os norte-americanos que são fãs incondicionais do desenho, essa cronologia japonesa é até melhor que a norte-americana. E claro, a gente tem mais história para contar do Japão, já que por lá, a segunda versão dos Transformers, a galera de Beast Wars, também teve as suas próprias versões japonesas com Beast Wars 2 e Beast Wars New. Eu gosto muito de Transformers, então não tenho problema nenhum em falar dessa franquia. Mas depende de você. Quer ver um vídeo desse? Então bora lá, vamos compartilhar esse aqui. E por falar em gostar, se você curte Beast Wars, também tem um vídeo só desses Transformers 3D aqui no canal. Fica a dica. E bora comentar também se você gostou dessa versão japonesa dos Transformers. Comenta aqui. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, bora lá. Se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho. Não importa se você chegou agora, se já está aqui um tempinho, eu quero você comigo. E também aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E se você já está inscrito, que tal se tornar um membro felpudo Gold, hein? Vai ajudar o canal a continuar produzindo vídeos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo. E também tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu!